、老人形師。小説家、大江ランドは、人形師の仕事部屋のことを書く必要に迫られた。ブリタニカやアメリカーナや、大百科事典を引いてみたが、そういう具体的なことはわからなかった。ランドは、いつも服を作らせている銀座の洋服屋に電話をかけた。そして、表の店に飾ってあるマネキン人形は、どっから仕入れているのかと尋ねた。マネキン問屋の電話番号が分かったので、そこへ電話した。こちらは小説家の大江乱道だが、人形師の仕事部屋が見たい。なるべく機械な仕事部屋がいい。一つ変わり者の人形師を教えてくれないかというと、先方は電話口で、えっえっえっえっえっと、気味悪く笑った。あなた様は、あの恐ろしい怪奇小説をお書きになる、大江乱道先生でございますかえっえっえっえっそれでしたら、ちょうどおあつらえ向きの老人の人形師がございますよ。名人ですがね、そのアトリエには、誰も入ったものがございません。秘密にしているのです。しかしね、先生。先生でしたら、見せてくれますよ。バテレンじいさんは、い,いえね、これがその人形師のあだ名でございますが、そのバテレンじいさんは、あなた様が好きなのです。あなた様の小説の大の愛読者なのでございます。いつも、一度先生にお目にかかって、お話が伺いたいと申しております。先生のことなら、きっと喜んで、秘密のアトリエを見せてくれますよ。ひどくお愛想のいい店員であった。バテレンじいさんのアトリエは世田谷の共同にあるのだという。ぜひそのじいさんに紹介してくれと頼むと、電話で先方の都合を聞いてみますから、しばらくお待ちくださいと言って、一度電話を切ったが、間もなく返事が来た。先生、先方は喜んでおります。今晩七時頃に手がすくから、その頃お尋ねくだされば、お待ちすると言っております。先生にくれぐれもよろしくと申しました。そこで、大江乱道は、その晩共同のバテレンじいさんを訪問することにした。共同の駅で電車を降りて、教えられた道を十丁ほど行くと、街灯に大きな石地蔵が立っていた。その向こうは森になっていて、森の脇を歩いて行くと、池垣や塀ばかりの屋敷町で、ところどころに草の生えた空き地があった。ぼんやりした街灯を頼りに、やっと目的の家にたどり着いた。ガラスの割れた門頭が、日暮れ門蔵という表札を照らしていた。これがバテレンじいさんの本名なのである。扉もない門を入っていくと、草の中に古い木造の洋館が立っていた。こちらの足音を聞きつけたのであろう。玄関のドアが開いて、赤い光の中に小柄な老人のシルエットが浮き出した。赤い光はチロチロ動いていた。老人は食台を自分の体の後ろに持って、こちらをじっと見ているらしかった。大江乱道先生でしょうな。どうぞ、お入りください。お待ちしておりました。何かの鳥がさえずっているような、妙に若々しい声であった。私がバテレンジジイです。よくおいでくださった。さあ、こちらへお入りください。手を取らんばかりにして、廊下のドアを開き、書斎らしい妖魔に生じ入れた。部屋にも電灯はなかった。じいさんは、あたりの様子を見せるように、古いろうそくの食台を振り照らしてから、それを机の上に置いた。書棚に得体の知れぬ古本が並んでいた。壁には、レオナルド・ダ・ヴィンチの人体解剖図の大きな複製がベタベタ貼り付けてあった。村役場にあるような粗末な小机と木の椅子。ランドはその一つにかけさせられ、じいさんも向かい合って腰掛けた。これは素晴らしい。これはもう、そのまま階段の材料になる。ランドーはホクホクしていた。じいさんもランドーに会えたのが、ひどく嬉しいらしく。よく来てくださった。何でもお見せします
、何でもお話しします。じゃが、その前に一杯いかがですな。上等のコニャックがあります。そう言って、本棚の古本の間に入れてあった、変な形の酒瓶とグラスを二つ持ってきて、酒をついだ。ランドーがグラスを取って嗅いでみると、なるほど、素晴らしいコニャックだ。ちびりとやって、じいさんの顔を見ていると、じいさんもちびりとやって、ニヤニヤと笑った。人形師の秘密がお尻になりたいのですな。小説にお書きになるだんだんろうそくの光が目に慣れてきた。じいさんは、六十五六歳に見えた。黒いダブダブの洋服を着て、痩せて、顔に恐ろしくシワがあった。目は澄んでいた。茶色の瞳だった。顔にも老年のシミが目立っていた。マネキン人形は、おがくずと髪を肩にはめて、外側にビニールを塗るのですかそういうのもあります。いろいろありますよ。しかし、私はショーウィンドウのマネキンなんか作りません。そんなものは弟子たちにやらせます。私は本職の人形師です。子供の自分に安本亀八に弟子入りしたこともある。日本式の生き人形ですよ。霧の木に掘るのです。上から五分を塗って磨くのです。これは今でもやりますがね。しかし、なんと言っても、老人形ですね。ロンドンの中層夫人の老人形館のあれです。私は、今から二十年ほど前にロンドンへ行って、あの人形を見てきました。日本の生人形も、名人が作ったやつは生きていますが、中層夫人の老人形と来たら、まるで人間ですね。生きているのですよ。死体人形なら、本当に死んでいるのですよ。大江先生はロンドンへおいでになったことはありません。しかし、中層夫人のことは本を読んで知ってますよ。僕もあの老人形は好きですね。皮膚が透き通って血が通っているようでしょう。そうです、そうです。血が通っています。死体人形なら、脈が止まったようです。で、あなたは、老人形を作っておられるのですかそうです。今は、老人形が主です。医学校や博物館の整理模型ですよ。病気の模型が多いのです。だが、それは、ただ金儲けのためです。美術とは言えません。私は模型人形で暮らしを立てて、一方で美術人形の研究をしているのですよ。大江先生は無論ご承知でしょうが、ホフマンの砂男に出てくる美しい娘人形、オリンピア城でしたかね。あれが私の念願ですよ。お分かりでしょう世の中の青年たちが、真剣に恋をするような人形ですね。バテレンじいさんはなかなか物知りであった。ホフマンのナタニエル青年は生きた娘よりも人形のオリンピアに命がけの恋をしたのである。それではジェローム・ケイ・ジェロームのダンス人形をお読みになったことがありますかランドはつい誘い込まれて西洋人形の話を始めた。するとじいさんはニコニコして、読みましたども、あれは私の一番好きな小説の一つですよ。娘たちのダンスの相手として、いつまで踊っても疲れない鉄の男人形を作ってやる人形師の名人の話でしょ私はああいう名人になりたくて修行したのですよ。あの鉄の人形も生きて動き出したのですね。一人の娘を抱いたまま無限に踊り続けたのですね。実にいい話だ。ああいう小説を読むと
人形師の生きがいを感じますよ。ジェロームのダンス人形は役が出ていないはずだから、この老人形師は外国語も読めるのであろう。改めて書棚の古本を眺めると、英語でもフランス語でもドイツ語でもない背文字があった。ランドはなんだか気味が悪くなってきた。目の前のシワだらけの小さな老人が、奥底の知れない人物に感じられてきた。老人形はどうして作るのですかやはり型にはめるのですか粘土で原型を作ることもありますが、直接実物から取る場合もあるのです。実物からとは、食堂のショーウィンドウに並んでいる老生の料理見本をご覧になったことがあるでしょうあれは実物に石膏をぶっかけて目型を作ることが多いのですよ。そこへ牢を流し込んで固め、彩色するのです。人間でも同じことです。ただ、石膏がたくさんいるだけですよ。じゃあ、人間の肌に石膏を塗るのですね。そうです。ご覧なさい。ここに見本がありますよ。ほら、これが私の手です。実物と見比べてご覧なさい。やっぱり本棚の古本の間から、開いた人間の手を取り出して、机の上に置いた。手首のところから切り取った手のひらである。老人形師は、自分の手を開いて、それと並べて机の上に差し出した。小さなシワの一つ一つ、しなびた老人の手の色合いがそのまま出ている。どちらが本物かわからないほどであった。これは私の手に石膏を塗って目型を取ったのです。全身を取るのも理屈は同じですよ。では、本当の人間から取った全身人形も作ったことがあるのですね。ありますとも、画家がモデルを使うように、人形師もモデルを使うのです。モデルはドロドロの石膏に渦まるのですから、あまり気持ちが良くありませんがね。顔を取るときは、鼻の穴にゴム管を通して、息ができるようにしておくのです。大抵の娘は嫌がりますが、中には石膏に閉じ込められ、抱きしめられるような気持ちが好きだと言って、進んでモデルになる娘もいますよ。バテレンじいさんは、歯の抜けた口を開けて、ニヤニヤと笑った。そのアトリエを見せていただきたいものですね。無論、お見せしますよ。では、これをすっかり飲んでから、アトリエへ行きましょう。今晩は薄ら寒いですから、体を温めてからね。老人はそう言ってグラスを取り上げ、ぐっと飲み干した。ランドウもそれに習った。強い酒が腹に染み渡って、体がほてってくるようであった。老人は机の上の食台を持って先に立った。その時、ろうそくの光の加減で、机の上に放り出してある老生の手首が少し動いたように見えた。それから真っ暗な廊下を三軒ほど行ったところで老人は何かカチカチ言わせている。ポケットから取り出した鍵でドアを開けようとしているのだ。この間、伝統会社と喧嘩をしてしまいましてね。伝統がつかないのです。少々くらいが。我慢してください。もっとも、私は夜は仕事をしませんから、伝統がなくても別に差し支えありませんがね。弁解をしているうちにドアが開くと、彼は食材をぬっとこちらへ差し出して、しばらくじっとランドウの顔を見つめていた。びっくりしてはいけませんよ。何しろ、老人形というやつは、ちょっと気味の悪いものですからね。警告するように言って部屋の中へ入っていった
、ランドは年がいもなく、少し怖くなってきたが、それがまた、たまらない魅力でもあった。彼は、おずおずと、老人の後に続いた。曜美人。食材のろうそくが、部屋の中をそろそろと動いていった。その光の中へ、何もない床や、粘土の塊や、彫刻用のコテや、石膏のかけらや、いろいろのガラクタが、次々と現れては消えてゆく。そして、ぴったり光が動かなくなった。そこに異様な物体が横たわっていた。大きなものであった。これ、何ですか気味が悪くて、黙っていられなかった。よくご覧なさい。死骸ですよ。断末魔です。血死後です。私の自慢の作品ですよ。土色の男の体であった。目が血走って赤く、唇が真っ青だった。首から胸にかけて黒い血が凝固していた。頭にも胸にも、ももにも、本当の毛が植えてあった。これも本当の人間から型を取ったのですかランドは声が震えないように用心しなければならなかった。そうです。生きた人間からです。まさか死骸からではありませんよ。バテレンじいさんはそう言ってからふふっと笑った。その次には皮膚病の半身像やヘンテコな極部像がいろいろ並んでいた。並んでいるというよりは転がっていた。ひどく生き生きとして今にも動き出しそうなものもあった。この次に面白いものがあります。ろうそくを消しますよ。でないと感じが出ないのです。ふっと火が消えて、真っ黒なビロードに包まれた感じであった。突然、目くらになったように、全く何も見えなかった。さあ、両手を出して、触ってごらんなさい。目で見ては、ちっとも美しくないけれども、手で触れば、たまらない美しさです。私が考え出した、類のない美術品です。ですから、夜を選んだのですよ。先生にわざと夜来ていただいたのです。目で見ないで手だけで見るというのには、昼間は具合が悪いですからね。これは手で見るのですよ。つまり触覚の美術です。ランドは言われるままに、おずおずとそれに触ってみた。冷たい。滑らかな肌であった。もっと手を伸ばして全体を撫で回してごらんなさい。だんだん手を伸ばしていくと、それは人間の体に似たものであることが分かった。しかし、普通の人間ではない。手が何本もある。足が何本もある。肉体の山と谷が無数にある。はじめは薄気味が悪かった。不快でさえあった。だが、撫で回しているうちに、神経の底から妙な感じが湧き上がってきた。今まで一度も経験しなかった不思議な快感であった。そこには、想像し得るあらゆる美しい曲線が微妙に組み合わされていた。すべすべした、なだらかな運動感があった。手が自然に滑っていく。その滑り方に異様な快感があった。それは触覚だけでなくて、運動感覚にも訴える美しさであった。老人は暗闇の中で、息の根も立てないで、小説家の感動を感じ取ろうとしていた。ランドウの両の手が、はじめはゆるゆると、やがて徐々に速度を増して、ついには恐ろしい速さで、その物体の上を這い回った。甲骨として
、時の経つのも忘れて、這い回った。素晴らしい。これは素晴らしいですよ。僕はこんな美しいものに初めて触りました。これは、なんという微妙な曲線でしょう。一体、どんな法則から割り出した曲線でしょう。闇の中から、老人の、ふふ。という笑い声がした。さっきからもう三十分も経ちましたよ。随分お気に入ったものですね。さあ、次に移りましょう。もっとお見せするものがあるのです。闇の中で手を取られてその場を離れた。四五歩も歩くと、シュッとマッチが反られて、再びろうそくが輝いた。急いで後ろを見たが、さっきの不思議な曲線の物体は見えなかった。老人は用心深く、あの物体に覆いの布をかけてしまったのかもしれない。これですよ。この中ですよ。食台をかざしたのは、一つの大きな黒い箱の上であった。それは西洋の装飾ネガンに似ていた。外側の黒い色が漆のように光っていた。老人は食台を置くと、またポケットから鍵束を取り出して、その黒い長い箱の錠前を外した。そして、食台をかざしながら、その蓋をそろそろと開いていった。ろうそくの光と一緒に目がチラチラした。箱の中には白い滑らかなものが横たわっていた。蓋がすっかり開いてしまうと、それは美しい裸体の女であることが分かった。ランドは愕然として一歩後ろに下がった。老人形というものがこんな恐ろしい美を持っているとは思いもよらなかった。ああ、これが生きた人間でなく老細工だなんて、そんなバカなことがあるものか。お気に入りましたか美しい女でしょうこれは生きているのですよ。老人は囁くような低い声で言った。すると、その声が老人形に通じたように、美しいまぶたがブルブルと震えて、パッと目を開いた。老細工ではない。本当の目であった。それがじっとランドウの顔を見つめていた。ランドウの鼓動が速くなった。逃げ出したいような恐怖を感じた。バテレンじいさんとは意欲も名付けた。彼はバテレンの魔術を心得ているのであろうか。はっはっはっは。大江ランドウさんは、こんなものに驚く方ではないと思いましたがね。あなた、顔が青くなっていますよ。<笑>私は天下の大江乱道をびっくりさせましたね。先生のお書きになる階段と、私の発明した階段と、どっちが怖いでしょうかね。じいさんは顔中を、すぼめた提灯のようにしわだらけにして、歯の抜けた口を耳まで広げて、悪魔のように笑っていた。これが老人形ですか何かからくり仕掛けでもあるのですかああ、目だけじゃない。唇が動いている。息をしている。生きているでしょうあなた、私のトリックにかかりましたね。これは本当に生きているのですよ。人造人間じゃありません。触ってごらんなさい。老人は無理にランドウの手を引っ張って、箱の中に横たわっている美女の肌に触らせた。その肌はあったかくて弾力があった。すると、人形がくすぐったいというように身もだえして、むくむくと起き上がった。その時は、さすがの怪奇小説家も心臓が止まる思いをしたが、すぐにそれは、老人形師の子供らしいトリックであることが分かった。箱詰めになっていたのは
人形ではなく本当の生きた人間に過ぎないことが分かったひどいいたずらをしますねかわいそうにこのお嬢さんは箱の中でさぞ息苦しかったことでしょうランドはそう言いながら美しいラジオの手を取って引き起こし箱の外へ出るのを手伝ってやったごめんごめんこれが怪奇小説家のあなたには何よりのごちそうだと思いましてね。実はこの女は私のモデルなんですよ。だが不思議なことに、この美しいモデル娘は少しも裸体をはにかむ様子がなかった。無言のまま、向こうのついたての影に入って、しばらくすると素肌の上にガウンを着たらしい様子で出てきた。先生、まだ心臓が静まりますまい。こういう時はいっぱいやるに限ります。この子に釈をさせて、あちらでまたいっぱいやりましょう。老人形師は食台を持って先に立ち、その次にガウンの美女、後からランドが続いた。以前の書斎でそれぞれ椅子にかけると、またコニャックの酒盛りが始まった。心がときめいているので、酒の回りが早く、ランドはじきに酔い心地になった。美女はほとんど口をきかなかった。何か言われると、にっこり笑ってうなずいたり、かぶりを振ったりするばかりであった。しかし、彼女も酒は少しずつ飲んだ。やがて目の縁がぽーっと赤くなってきた。娘は人形から人間になって、また元の人形に戻っていくように感じられた。生きた人間にしてはあまりに美しすぎた。ホフマンのオリンピア城はこんな美しさだったかもしれない。もし生きているとすれば、いや、生きているに違いないのだが、このシワクチャの老人がどうしてこんな美しい女を手に入れたのか、不思議でたまらなかった。このモデルの娘さんは何とおっしゃるのですかもがみれいこと言います。これをモデルにして、寸分違わない美人人形を作りたいのです。今、体の調子を見ているのですよ。最良の状態の時に、石膏を塗りつけるのです。れいこはパチッと瞬きをした。まるで自動人形のような瞬きであった。人間らしくなくて、人形とそっくりの娘。そこからこの世のものならぬ、怪しい美しさが発散した。人間らしくないところに、名乗しがたい、強烈な魅力があった。玲子さん、あなたは、自分とそっくりの人形ができるの、怖いとは思いませんかランドは初めて娘に話しかけた。いいえ。彼女はかすかに微笑んで小さな声で答えた。人形が何かの仕掛けで口を聞いているようであった。ちゃんとした姿勢で椅子にかけ、顔は正面を向いたまま少しも動かさなかった。ランドと老人形師とはこの美女を傍らにして、一時間近くコニャックを傾けながら人形の話を続けた。それじゃあ、玲子さんをモデルにして仕事を始めたら知らせてください。ぜひ見たいのです。約束しましたよ。恐ろしく酔って、ろれが怪しくなっていた。そして、二人に見送られて外に出たのだが、その時、玄関の戸口で玲子の手が、ランドの体に触った。意味ありげに触った。彼は暗い街に出て、電車の駅の方へよろよろと歩きながら、その感触を思い出していた。ふと、もしやと気づいたので、触られた側のポケットに手を入れてみると、小さな紙切れが入っていた。街灯の下まで急いで、その紙切れを調べると、鉛筆で次のような走り書きがしてあった
このじいさんは大悪人です助けてください私は殺されます」